ஆண்டுடைய சமூகத்துல இந்த நாளிலே அவருடைய பிரசனத்தை நாம் அழைப்போம் இந்த நாளில ஆண்டு நமக்கு கூடவே எல்லா காரியத்திலும் துணை புரிந்து விசேஷமாக சௌதர விஜயகுமாருடைய குடும்பத்தினருக்காகவும் அஹ் அவர்களுக்கு நம்முடைய குழுவின் சார்பாக அந்த அனுதாபத்தை திரைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டு ஒரு தமிழ் அந்த குடும்பத்துக்கு சமாதானத்தையும் மேலாக அவர்களுக்கு ஆறுதலும் தேர்தலும் அருள பண்ணுவாராக அடுத்ததாக அவருடைய மனைவி அம்மாச்சி விஜயகுமார் அவர்களுக்காக நம்ம விசேஷமாக ஜெபம் ஏறெடுப்போம் அவர்கள் மருத்துவமனையில் இருப்பதாக நாம் கேள்விப்பட்டோம் இந்த வேலையிலே இங்கே இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கக்கூடிய ஜிசி வினீத் சௌதர ஜோஷ்வா விமல் குசும் குரு அடுத்ததாக பிரதர் டிகி ஓப்போ ஏ ஃபைவ் டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ சாக்ஷி அடுத்ததாக சிஸ்டர் ஜெமிமா நம்முடைய நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரதர் அட்வர்ட் அவர்களும் நம்முடைய செஃப் உங்களை எல்லாரும் கூட நான் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தினால வாழ்த்தி சொல்லி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இந்த வேலையில் இந்த கூடுகைக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் இந்த நாளிலே நாம் ஜபத்தோடு இந்த நாளிலே நாம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து ஜபத்தில் காத்திருப்போம் இவ்வேளிலே ஆண்டி ஓகே ஆண்டி சரி நம்ம ஒரு ஜபம் எடுப்போம் ஜிபிப்பமாக ஒரு செய்யினோடு கூட தாள் வணிக இருக்கும்படியாய் நான் தாள் மொழி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நம் ஜபத்தில் கடந்து செல்வோம் இறக்கத்தின் ஐசுரு கொள்ளவர ஈகை கொண்டவரே சினம் கொள்ள தாமதிப்பவர ஆண்டு வரே மை நன்றியோட ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மேம்மைப்படுத்துகிறோம் தேவரே வான சிங்காசனத்துல வீட்டிருந்து மனு மக்களை கண்ணோக்கி பாக்குற எங்களை நேசும்பல நல்ல ஆண்டு வர விசேஷமாக இந்த நாளிலே வாரத்தின் முதலாம் நாளே காணும்படியாக வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து நாங்கள் இந்த இணைப்பின் வாயிலாக சந்திக்கும்படியாக கத்தர் எங்களுக்கு இந்த தருணத்தை ஏற்படுத்தி தந்தமிக்காக நன்றி சொத்துகிறோம் இந்த நாளிலே தகப்பனே உடைய மகள் ஜான்சி மூலமாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த சமையல் வகுப்பை ஆண்டு வரை எங்களுக்கு நீர் ஆசிரித்து தரும்படியாகவும் இதுல இங்க வந்தது நன்மை என்று கண்டு கத்தருடைய நாமத்தை மாத்திரம் ஆறுபடிக்கும்படியாக கத்தர் நம்முடைய மகளோடு கூட இடைப்படும்படியாகவும் ஆண்டு வரை இங்க நடைபெறுகிற இந்த சமையல் வகுப்பை கத்தர் ஆசிரித்து தாங்க ஆண்டு வரை கடந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் நன்மையை நாங்கள் கண்டோம் அதை எங்களுடைய குடும்ப குடும்பத்திலும் கூட ஆண்டவரை பேர் போன்ற ஒரு சமையல் குறிப்பை அதை நாங்கள் பயன்படுத்தும்படியாகவும் ஆண்டவரே அதை எல்லா குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதாக நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல இன்று நாளில் சௌதர விஜயகுமார் உடைய குடும்பத்தினருக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் ஜபத்தில் வருகிறோம் இந்த குடும்பத்தை கத்தர் நினைத்தரணும் இந்த குடும்பத்துக்கு ஆண்டவரை நேர்ந்த இழப்பை வருந்துகிறோம் அந்த குடும்பத்துக்கு கத்தர் சமாதானத்தையும் தேர்தலும் ஆறுதலும் கட்டளிடுவீராக ஆண்டவரை அந்த குடும்பத்துல ஒரு தகப்பன் ஒரு அன்பு கணவர் அந்த ஸ்தாபனத்துக்கு ஸ்பைசர் கல்லூரிக்கு ஒரு ஊழியர் இழந்ததாக ஆண்டவரே நாங்கள் கேள்விப்பட்டதுல தகப்பனை மிகவும் வருத்தமா இருக்கிறது ஆயினும் அந்த குடும்பத்துக்கு கத்தர் சமாதானத்தை அருளும்படியாகவும் விசேஷமாக அவருடைய மனைவி அமோஜி அவர்களுக்காகவும் தகப்பனை மருத்துவமனையில இருந்து சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதாக கேள்விப்பட்டோம் அந்த சகோதரியை கத்தரை சந்தித்து பரிபூர்ணோட சுகத்தையும் கொடுத்து ஆண்டவரே நீர் அவர்களை ஆறுதல் படுத்தும்படியாகவும் நேர்ந்த சம்பவத்தை குறித்து அதை அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மன தைரியத்தை தாங்க சமாதானத்தை அவர்களை கட்டளிடுவதாக கத்தாவே வாழ்க்கையில கத்தர் அவர்களுக்கு ஒரு துணையா இருந்து கடந்து செல்லும் வேலனை தரும்படியாக ஜபிக்கிறோம் அப்பா இன்னும் வேலையில தகப்பனே இங்க காணப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் நான் நன்றி சொல்லுத்துக்கிறோம் இங்கே ஆண்டவரே அவர்கள் வந்து ஆதரவு செலுத்துவதற்கும் எங்களோடு கூட இணைந்து இந்த காரியத்தின் மூலமாக நம்முடைய நாமத்தை இணைந்து மேய்மைப்படுத்தும்படியாக எங்களை நீர் கொண்டு வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் கத்தர் மேய்பர் கிறிஸ்துவேசும் புனிய நாமத்தினால் ஜமை கேட்கிறோம் அன்புள் நடக்கத்தாவே ஆமே ஆமே நன்றி இந்த வேலையிலே நம்முடைய இணைப்பின் சார்பாக அல்லது நம்முடைய குழுவின் சார்பாக சௌதர விஜயகுமார் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவிக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக அமோஜி விஜயகுமார் அவருடைய துணைவியாருக்காக நம்முடைய ஜபத்துல நினைவு கூறுவோம் கத்தர் அந்த குடும்பத்தை சந்தித்து 
அந்த குடும்பத்துக்கு தேர்தலையும் ஆறுதல செய்வாராக இந்த வேலையிலே அன்பானவர்களை வாங்க சமய சமைக்கலாம் உணவை மருந்து மருந்தை உணவு என்றக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக உங்களை நாங்க வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் ஒரு சம்பவத்தை குறித்து அல்லது ஒரு கட்டுரை நான் உங்க இடத்துல பகிர்ந்து கொள்ள பிரயாசப்படுகிறேன் அதை என்னோட கூட நீங்கள் கேட்கும்படியாக தாழ்மொழி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது ஒரு தென் கூடு ஒரு தேன் இடம் ஒரு பறவை என்ன செய்ததான் கேட்டதான் ஓய்வில்லாமல் கடின உழைப்பினால நீ தேனே ஆ தயாரிக்கிறாய் ஆனால் மனிதன் அந்த தேனை உன்னிடத்துல இருந்து திருடு விடுகிறார்களே அதற்கு அந்த தேன் சொன்னச்சா ஆஹ் பதில் அளித்ததா இல்லவே இல்ல மனிதன் தேனை திருடினாலும் தேனை மட்டும்தான் திருடி விடுகிறார்கள் ஆனால் தேனை உண்டாக்கும் கலை அல்லது ஆர்ட் ஆஃப் மேக்கிங் ஹனி அந்த கலை ஒருபோதும் அவன் என்னிடத்துல இருந்து திருட முடியாது என்பதாக இந்த தேன் பறவை இடத்துல சொன்னதான் அதனால மனிதன் தேன் உருவாக்கக்கூடிய அந்த தேன் கூண்டு திருட முடியும் ஆனா தேன் இடத்துல இருந்து தேனை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கலை திருட முடியாது இன்று நாளிலே சமையல் ஒரு கலை இன்று நாளில் அநேக சமையல் கலைகளை நாம கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான சமையல் தயார் பண்றதை பார்த்து ரொம்ப ஏற்பா இருக்கிறது இன்றைக்கு நிச்சயமாகவே நாம் ஒரு புதுமையான ஒரு காரத்தை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தருணத்தில் இருக்கிறோம் சிஸ்டர் ஜான்சி ராணி மூலமாக அதனால நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த வேலையிலே எவ்வளவு எப்படி சமையல் ஒரு கலையா இருக்கிறதோ சாப்பிடுவதும் ஒரு கலை தான் ஆனா இங்க நம்ம வந்து சாப்பிட முடியாது ஆனா நம்ம வேடிக்கை தான் பார்க்க முடியும் இருந்த போதிலும் இந்த நாளிலும் எங்கள் யாவரும் கூட இன்றைக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த சமையல் வகுப்பை காணும்படியாக வருகை தந்ததுக்காகவும் உங்கள் யாவரும் கூட கத்தருடைய நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துக்கிறேன் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இவ்வேளையிலே அஹ் பிரதர் எட்வர்ட் அவர்களிடத்துல இந்த தருணத்தை ஒப்படைக்கிறேன் பிரதர் எட்வர்ட் வந்து இந்த நாளுக்குரிய நிகழ்ச்சி சிஸ்டர் ஜெமிமா நம்முடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் இடத்துல ஒப்படைப்பாங்க தேவனுடைய நாமத்திற்கு மயிமை உண்டாவதாக ஒரு ஒரு வாரமும் நமக்கு அழகான ஒரு சமையல்கள் அதன் மூலம் அநேக பயன்பாட்டுகளை பத்தி நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த கூட்டத்தை நமக்கு அழகாக ஆர்கனைஸ் செஞ்சிட்டு இருக்கிற நம்ம குழுவுக்கு நன்றி விசேஷம் நம்ம பாஸ்டர் அதே போல ஜெமிமா சிஸ்டர் ஜெமிமா ஆனி ஜோனத்தன் அதே போல அண்ணன் மாரியப்பண்ணன் இந்த டீமுக்கு நம்ம நன்றி நமக்கு விசேஷமா நமக்கு பிளேயர்கள் மற்ற காரியங்கள்லாம் ஒருங்கிணைச்சி எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிற நம்ம விமல் பிரதர் விமல் அதே போல சின்ன டேனியல் உங்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லி தான் ஆகணும் இந்த கூட்டம் நல்லபடியா வளர்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு கடவுளுக்கு சோசரம் இப்பொழுது நான் நேரத்தை எதுவும் தாழ்த்தாம இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ற நம்மளுடைய சகோதரி ஜெமிமா அவங்கள்ட்ட இந்த நேரத்தை நான் தரேன் ஜெமிமா சிஸ்டர் ஜெமிமா Thank you, Pastor, and thank you, Brother. In this case, the Samuel Nikolchik, you all are the same as the Ace Christian in the name of the Lord. In this case, I will be able to come to the next day. In this case, I will be able to come to the next day. In this case, I will be able to come to the next day. ஒரு சின்ன ஒரு டூ த்ரீ லைன்ஸ் நான் வாசிக்கணும்னு வா ஆசைப்படுறேன் பாசிபிள் வி ஷுட் அவாய்ட் ஹரிட் ஈட்டிங் த ஷார்ட் ஆர் த டைம் ஃபார் அ மீல் த லெஸ் ஷுட் பி ஈட்டன் இட் இஸ் பெட்டர் டு ஒமிட் அ மீல் தேன் டு ஈட் வித் அவுட் அ ப்ராப்பர் மேஸ்டிகேஷன் ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லைக் ஒழுங்கா நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணோமோ சூ பண்ணி சாப்பிடணும் சூ பண்ணாம சாப்பிடாம சாப்பிட பதிலு நம்ம வந்து சாப்பிடாம கூட இருக்கலாம் பட் நம்ம என்ன பண்ணோமோ ப்ராப்பரா சூ பண்ணி ஹரி 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 பரியா நம்ம சாப்பிட கூடாது பட் இப்ப இருக்கிற எல்லாரும் நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலைக்கு போகும்பொழுது நம்ம எப்படி பண்றோம் அது சூ பண்றோமோ இல்லையோ லைக் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டா ஏதோ ஒன்று சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவ்வளவு அவசரமா நம்ம நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம சாப்பிடுற ஒரு முறை வந்து தவறான காரியமா இருக்கிறது சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டாலே ப்ராப்பரா நம்ம வந்து அதை சூ பண்ணி நம்ம அதை சலையோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் சோ இந்த தாட்டோட உங்களை எல்லாரையும் இந்த வாங்க சமைக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வாரத்தி வரவேற்கின்றேன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க மிக்க மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி நீங்க வந்து கலந்து கொள்ளுங்க நிறைய காரியங்கள் தேவன் என்ன மாதிரி உணவை நம்மள சாப்பிட சொல்லி இருக்காரு எப்படி நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய தேவன் பிள்ளைகள் வார வாரம் நம்மளுக்கு இந்த சமையல் குறிப்பு செஞ்சு காமிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ வருகின்ற வாரத்தில் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்ளுங்க இந்த நாளில் நிகழ்ச்சியை நம்மளுக்கு 
யார் சமைச்சு காட்ட போடுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா மிஸ் ஜான்சி ராணி ஜெய்பால் இவங்க வந்து எம்பிஏ முடிச்சிருக்காங்க ஸ்பைசர் அட்வென்டிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில இவங்க இவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அட்வென்டிஸ்ட் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வாங்க இவங்களோட அப்பா வந்து ஒரு லேமன் அம்மா இருக்கு ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பாக தவறி விட்டாங்க இவங்களுக்கு ஒரு தம்பி ஒரு தங்கச்சி இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நம்ம அட்வென்டிஸ்ட் மிஷன்ல தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க படிப்பே நம்ம ஸ்பைசர் அட்வென்டிஸ்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல டீச்சரா இப்ப வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ஹாபிஸ் பார்த்தோம்னா நல்லபடியா நல்லா பாடுவாங்க நல்ல சமைப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய புக்ஸ் நிறைய காரியங்களை இவங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிற ஒரு பர்சன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் எனக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா ஸோ எப்பவுமே நாங்க ஒருத்தவங்கள பத்தி கேட்கும் பொழுது இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லும் பொழுது அது அவங்கள பத்தி மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இவங்க வந்து அவங்களுடைய ஊரை பத்தி கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து ஆம்பூர் சேர்ந்தவங்க ஸோ ஆம்பூர்னு சொன்னோடனே மோஸ்ட்லி எல்லா தமிழன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இட்ஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் பிரியாணி ஸோ அவங்க அதையும் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இட்ஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் மேங்கோஸ் அண்ட் லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் விச் ஆர் எக்ஸ்போர்டட் டு அப்ராட் சோ அவங்கள பத்தி சொல்லாம அவங்களோட ஊருடைய பெருமையை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நிகழ்ச்சி <laughs> நிகழ்ச்சி ஒருத்தவங்க கேமரா புடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா எப்படி பேசுமோ அந்த மாதிரி பேசி நாங்களே கலாய்க்கிறது உண்டு ஆனா இன்னைக்கு அதை வந்து நிஜமா ஆண்டு நிஜமா கேட்டாரு அதுக்காக கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி எட்வர்ட் அண்ணா இன்னும் இந்த குழுவினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மண்பாட்டு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆஹ் இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் நம்ம என்னென்ன சமைக்கிறோம் அப்படின்றத முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஆஹ் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜா சீட் இருக்கு இது இத வந்து இத வச்சு நான் ஒரு ஐட்டம் பண்ண போறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கே ரொம்ப புதுசான ஒரு சீடு இது பேர் வந்து ஹலீம் சீடுன்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க தமிழ்ல வந்து சாலியா விதைன்னு சொல்றாங்க இத வந்து நீங்க அது ஊற வச்சது இது இப்படிதான் தெரியும் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பாருங்க இது வந்து எள்ளு மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் ரெட்டு கலர்ல இருக்கா வெள்ளை எள்ளு கருப்பெல்லு பாத்துருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இது வந்து ரெட்டு கலர்ல இருக்கும் ஆஹ் அடுத்தது வந்து இந்த சப்ஜா சீடு தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் உள்ள எல்லா வியாதிக்குமே இது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அதனால நான் இப்போ ஒரு ஒரு ஒன் ஒன் மந்தா தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இது ரொம்ப நல்லதுன்றதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய முடியாது இது நிறைய சாப்பிட முடியாது கண்டிப்பா சாப்பிடவும் கூடாது ஆஹ் இதை வந்து யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஏர்லி பிரெக்னன்சில இருக்கிறவங்க சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி ஆஹ் வேற யார் யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது தயவு செய்து படிச்சுங்க மத்தபடி யார் வேணா சாப்பிடலாம் ஆனா வந்து ஒரே ஒரு கால்கு டீஸ்பூன் ஊற வச்சீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கலவுக்கு இப்படி வரும் சரிங்களா இது எல்லா விதையுமே வந்து ஒரு ஜெல்லி கைண்ட் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகுதுங்க அது ஊற வச்சு பா பிறகு பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கிறிஸ்டலா ஒரு ஒரு கிளியர் கிறிஸ்டலா தெரிதுங்களா அது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்கு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கிரெஞ்சியாகவும் இருக்குது இப்ப நம்ம வந்து இதை எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி நம்ம காட்டும் சரிங்களா ஸ்டவ் பார்த்து வச்சுக்கலாம்
இது வந்து என்னோட ஓன் மெத்தட்ல உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போறேன் இது வேற எதுவும் நான் படிக்கல என்னோட ஓன் மெத்தட் பட் இதை நான் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டதுனால நீங்க நம்பிக்கையா சாப்பிடலாம் ஒண்ணும் ஆகாது அதுக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்குவோம் தேவைப்படுதுல இப்ப இது வெந்துட்டு இருக்கிற நேரத்துல ஒரு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச அடை ஒண்ணு செய்ய போறேன் முருங்கைக்கீரை அதுக்கப்புறமா நம்ம ராகி வெங்காயம் பச்சை மிளகா சாரி காஞ்ச மிளகா எல்லாம் வச்சு அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அஹ் நம்மளுக்கு டைம் வந்து சேவ் பண்றதுக்காக இது வெந்துட்டு இருக்கிற நேரத்துல அது போய் நாங்க வேஸ்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா நீங்க இந்த அடையை வந்து இது நான் இப்போதைக்கு எந்த வீட்டுல இருக்கிறது ராகி தான் இது இந்த பேஸ் வந்து நீங்க எதை வேணா வச்சு செய்யலாம் ஆஹ் மில்லட்டு வச்சு செய்யலாம் ஆஹ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் பவுடர் வச்சு செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் சோளம் ஆஹ் கம்பு இந்த மாதிரியான மில்லட்ஸ் வச்சு கூட நீங்க தாராளமா செய்யலாம் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் நாங்க ஏற்கனவே சமைச்சு ஆஹ் சாப்பிட்ருக்கோம் அதனாலதான் தைரியமா சொல்றேன் அதுக்கு தே ஆஹ் தேவையான பொருட்களை போட்டு நம்ம ஆஹ் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருவோம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க ஃப்ரெஷ்ஷா முருங்கைக்கீரையை நான் பறிச்சுட்டு வந்தேன் நம்ம கேம்பஸ்லதான் இப்ப இருக்கிற ஆஹ் காலத்துக்கு வந்து எங்குமே கிடைக்கல கடவுள் திருப்பில இது ஒரு இடத்துல கிடைச்சது காஞ்ச மிளகா வெங்காயம் அப்புறமா க இது முருங்கைக்கீரை அது மூணு இன்கிரீடியன்ஸ் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுடலாம் ஆஹ் நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி பேஸ் எதை வேணா இருக்கலாம் என்ன மில்லட்டா இருக்கலாம் நீங்க அதை போட்டு செஞ்சீங்கன்னா ரொம்பவே ருசியா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சாயங்காலத்துல சீக்கிரமா ஒரு ஐட்டம் செஞ்சு கொடுக்கணும் ஆனா ஹெல்த்தியாவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு அடையை நீங்க பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் இல்ல பெரியவங்களுக்கு கூட இதை சமைச்சு கொடுங்க ஈவினிங் ஸ்நாக் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த ஐட்டம் வந்து நான் யார்ட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்றேன் எங்க அக்கா வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா சமைப்பாங்க காஞ்சிபுரத்துல ஹெலன் ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்க வந்து ரொம்பவே சமையல் வந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி வர்றதுக்கு ஒரு சமையல் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்டா சமைக்கக்கூடிய என்னோட சிஸ்டர் அவங்க கிட்ட தான் இதை கத்துக்கிட்டேன் சோ இந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஐட் அடுத்த ஐட்டம் கூட நான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு யார்ட்டு கத்துக்கிட்டேன்னு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க அது மிக்ஸ் பண்ணும் போது இல்லைன்னா வாட்ரி ஆயிரும் அப்புறம் அது வந்து ஒழுங்கா நம்ம அட மாதிரி வராது அப்புறம் அது தோசை மாதிரி ஆயிரும் அதனாலதான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி ஆஹ் செய்யறேன் இது எப்படி வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க இப்படி இப்படி புடிச்சா நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு பால் மாதிரி பாத்தீங்களா கையில எதுவுமே ஓட்டல சோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க நீங்க எது வேணா மில்லட்ஸ் எது வேணா போட்டு இப்படி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப இத வந்து நான் வந்து ஆஹ் ஆரம்பிச்சிடுறேன் அடை சுட்டுறதுக்கு ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும் இப்ப அந்த ஸ்டவ்ல வந்து சேமியா போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இல்லையா இந்த சாலியா விதையை போட்டு இந்த சாலைய வித நீங்க சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் ஒரு லைட்டா ஒரு சிறு கசப்பு எடுத்துக்கணும் 
ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல மினரல்ஸும் விட்டமின்ஸும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால அதுல கண்டிப்பா அந்த மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாவே இருக்கு அயன் இருக்கு போலிக் ஆசிட் இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா ஆஹ் அது ஒரு வாசனை கூட வருதுங்க இப்ப நான் இதுல வந்து இந்த சாலி விதைய அப்படியே ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த சேமியை கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் வெந்து வந்துருச்சுங்க சாலி விதை ரொம்ப வேக வைக்க கூடாது ஒன்லி த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா இதுவே வந்து ரொம்ப கசுப்பு கூடி போயிடும் அதனால ரொம்பவும் வேக வைக்க கூடாது எக்ஸாக்டா த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரொம்பவே போதுமானதா இருக்கு நீங்க வந்து தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் கேஷ்நட் மில்க் பண்ணலாம் அப்புறம் பீனட் மில்க் பண்ணலாம் ஆல்மண்ட் மில்க் பண்ணலாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பேவரட் ஆன மில்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோகோனட் மில்க் தான் அது ஏன் சொல்றேன் தாய்ப்பால்ல மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த லாரிக் ஆசிட் அப்படின்ற ஒரு அமிலம் இந்த தேங்காய் பால்ல இருக்குது அது ரொம்ப நல்லது இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபிளமேட்ரி அப்புறம் பாக்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தேங்காய் பால் ரொம்ப நல்லது அதனால நீங்களும் கூடுமான அளவுக்கு தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே இந்த தேங்காய் வந்து கிடைக்கிறது இல்லைங்களா அதனால நம்ம ஈஸியா கிடைக்கும் பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து வயிற்று போத்துக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கவுமில் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஆனா அது வீட்லயே நீங்க வளர்க்குற ஒரு கவா இருந்தா பரவாயில்ல பட் இல்லைன்னா என்னோட பர்சனல் சஜஷன் நீங்க வந்து தேங்காய் பால் இல்லது ஆல்மண்ட் மில்க் எடுத்துட்டு ரொம்பவே நல்லது இதை நான் எப்பவுமே கோகோனட் மில்க்ல மட்டும்தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆஹ் ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குது அதுக்கு வந்து ஸ்வீட் பண்ண அது இனிப்பா ஆக்கிதான் நான் சாப்பிட்டுருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்க லைட்டா இனிப்பு வேணாம் எந்த விதமான இனிப்புமே வேணான்னு சொல்றவங்க வெறும் உப்பு மட்டும் கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நான் வந்து அதுக்கு இனி பாக்கிறதுக்கு நம்ம ஊர்ல இருந்தே கொண்டு வந்துருவேன் எல்லாமே நாட்டு சக்கரை இது வந்து ஊர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தேன் இந்த ஸ்வீட்டு பார்க்க நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை லிக்விட் பண்றதுக்காக கோகோனட் மில்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த இப்ப அது வெந்துட்டு இருக்கிற நேரத்துல நம்ம அடைய பண்ணிடலாம் அடை வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அதை எடுக்கிறது கஷ்டமா போயிடு இல்லைன்னா இவ்வளவு பெருசா எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் சூடாக்கலாம் சூடாயிடுச்சு இப்படி வச்சுட்டு இப்படி அமைப்பா போகும் சரிங்களா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோ நல்ல எண்ணெய்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் நீங்க எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்றீங்களோ அதையே ஊத்திக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் கூட ரொம்ப ருசியா இருக்கும் 
ஆஹ் எண்ணெயை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு எண்ணெய் எப்பவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது அது ரொம்பவே ஆஹ் கொலஸ்ட்ரால வந்து கூட்டிடும் நான் கேள்விப்படுறோம் இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெந்துருச்சு இந்த சாலை விட ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் இருக்கும் இது த்ரீ மினிட்ஸ் இருக்கும் நல்லா வெந்து வாசல நல்லா வருது அப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து வெந்துருச்சு இது சரிங்களா அதோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப மோசம் கிடையாது நல்லாதான் இருக்குது நீங்க ஆனா ஆஹ் வெந்த வாசனை நான் சொல்ல வரேன் வெந்த வாசனை வந்து ஆஹ் நல்லா சூப்பரா வரும் அப்போ அருமையா நீங்க சாப்பிடறதுக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டா வெந்த போதும் நல்ல வாசனையும் இருக்கு ஊட்டிக்கலாம் <laughs> பசியெடுக்காம இருக்கும் சோ அதனால நீங்க வந்து இந்த பிரேக்ஃபாஸ்டா சாப்பிடறதுதான் ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஐடியல் பிரேக்ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதுக்கு தேவையான இனிப்புக்கு தேவையானது நம்ம போட்டுக்கணும் சரிங்களா உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு போட்டுக்கலாம் ஹனி வேணும்னா கூட ஹனி கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்றேன் அவ்வளவுதான் இப்போ வந்து இதுல நட்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவசியமே இதுல நட்ஸோட நீட் பிகாஸ் அதுல நீ அவ்வளோ சத்து இருக்கிறதுனால நட்ஸ் நம்ம வந்து அவ்வளவு போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால நட்ஸ் நாங்க போட்டது கிடையாது ஏன்னா இதுலயே ரொம்பவே சத்து அதிகமா இருக்கிறதுனால ஆஹ் இது சாப்பிடணும்னு அந்த நட்ஸ் எல்லாம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இதை நீங்க டெய்லி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சாலிய பத்தி ஞாபகம் வச்சுங்க வாரத்துல ரெண்டு தடவை மூணு தடவை சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும் பலவீனமா இருக்கிறவங்க நீங்க வேணா டாக்டரோட சஜஷன் எடுத்து அதுக்கு மேல கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் பட் ஆனா நார்மலா இருக்கிறவங்க இதோட மெயினான ஒரு இதை நான் சொல்ல மறந்துடக்கூடாது லேடிஸ்க்கு இது ரொம்பவே ஆஹ் அது மருந்துன்னு சொல்லலாம் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா யூட்ரஸ் சம்பந்தமான எல்லா சம்பந்தமான எதுவா இருக்கட்டும் பிசிஓடியா இருக்கட்டும் ஓவர் ஃப்ளோயிங்கா இருக்குது சிலருக்கெல்லாம் பீரியட்ஸ் டைம் ரொம்ப வழியினால கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லது அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகதான் நானே வந்து என்ன நினைச்சுதான் இது நான் படிச்சுட்டேன் ஆஹ் நிறைய பேருக்கு இது யூடியூப்ல எல்லாம் நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல இருக்குது பட் ஆனா எனக்கு இது புதுசா இருக்குது சோ நம்ம எல்லாம் நான் நிறைய பாத்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் நான் வந்து இது சமைச்சு காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்லி ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் எடுத்தது நிறைய பேர் தேங்காய் பால் எடுக்கிறது கஷ்டமாச்சு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு மெத்தட் சொல்றேன் ஜஸ்ட் அது கட் பண்ணி மிக்சியில போட்டு அத ஸ்ட்ரெயின் பண்ற இடத்துல ஸ்ட்ரெயின் பண்ற டிஷ் வச்சு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது அப்படிதான் நாங்க சொல்லணும் ஆஹ் இதுதான் அஹ் சாலியா விதையினுடைய சாலியாவோட பினிஷிங் நீங்க பாத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐட்டம் முடிஞ்சிருக்கு இந்த அடைக்குள்ள வந்துருவோம் இது வெந்துட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்வீட் அடையும் நம்ம பண்ண போறோம் இது வந்து காரமா இருக்குதுங்களா ஆஹ் அதனால ஆஹ் ஒரு இனிப்பான ஒரு ஐட்டம் பண்ணி காட்டுறேன் அது கூட எனக்கு ரொம்ப புதுசுதான் இந்த ஐட்டம் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு நான் சொல்றேங்க அது வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்றாங்க ஆனா சொல்லிதான் ஆகணும் இல்லைன்னா நானே கத்துக்கிட்டு போய் சொல்ற மாதிரி இருக்க கூடாதுல்ல இது வந்து மிஸ்ஸஸ் சுகந்தி வெஸ்லி தான் எனக்கு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது பாருங்க இது என்ன இந்த யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுதா இத பாத்துருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இது வந்து பாதாம் பிசுனு சொல்லுவாங்க இத வந்து ஒரு கையில காட்டுற பாருங்க இவ்வளவு எடுத்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இது பூ மாதிரி நல்லா அழகா மலர்ந்துருக்குதுங்களா வெள்ளையா அழகா இந்த நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நொங்கு சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா யாராவது அது மாதிரி இருக்கு 
அஹ் அதோட இது வாயில போட்டீங்கன்னா கூட அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெக் இதுதான் இருக்கும் நல்ல ஆனா டேஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு நொங்க வந்து கொஞ்சம் கூட இனிப்பா இருக்கும் ஆனா இது பாருங்க இவ்வளவு எடுத்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஆயிரும் சரிங்களா இதை வச்சு நான் ஒரு அஹ் ஃபலுடா அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதை வச்சு நான் எப்படி பண்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் முடிச்சுட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது கொஞ்சம் சேமியா எடுத்து வச்சிருந்தீங்களா கொஞ்சம் சேமியா போட்டீங்கன்னா அந்த பல்லுடான்னு சொல்றதுக்கே ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அதனால நான் கொஞ்சம் சேமியா அங்க அப்பவுமே அவச்சு இல்லைங்களா அதை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் அடுத்தது இந்த பிசுனு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போடுவா ஒரு ஸ்பூன் போடலாம் இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் கூட போடலாம் எவ்வளவு சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட ஒன்னும் ஆகாது இதுல இதுலோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கும் நான் வந்து தண்ணிக்கு பதிலா இல்லைன்னா பால் தே என்னது கவு மில்க் பதிலா நான் வந்து கோகோனட் மில்க் தான் யூஸ் பண்றேன் நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்மண்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணலாம் கேஷ்யூநட் மில்க் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வேற எந்த மில்க் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அது இதுக்கு வந்து சியா சீட் சியா சீட் சொல்லணும்னா ரொம்ப சத்து அதிகமா இருக்குது இத வந்து நீங்க எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம் டெய்லி சாப்பிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது சியா சீட்ல அவ்வளோ விட்டமின்ஸும் ஆஹ் மினரல்ஸும் அடங்கி இருக்குது இன்னைக்குதான் நான் இதை வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஆக படிக்கும் போதுதான் இதை கண்டுபிடிச்சேன் அவ்வளோ விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸ் இருக்கு இது இதோட ஃபேமிலின்னு பாத்தீங்கன்னா சால்பியா இஸ்பானிகா அப்படின்றது இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் இத வந்து வெளிநாட்டுல அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க நம்ம ஊர்ல வந்து சப்ஜா விதைக்கும் இதுக்கும் கன்ஃபியூஷன்னால அவ்வளோக்கா யூஸ் பண்றது கிடையாது பட் ஆனா அஹ் இத வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையவே கிடையாது இதனோட யூசஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹை பிபி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதை கொஞ்சம் ஊற வச்சு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஆயிரும் ஒரு அருமையான ஒரு ட்ரிங்க் இப்ப இது ஸ்வீட் பண்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா தேன் ஹனி யூஸ் பண்றேன் ஆர்கானிக் கடையில தான் வாங்கினது நல்ல நீங்க ஹனி பிடிக்கணும் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்வீட் பண்றதுக்கு ஜாக்ரியை கூட போதும் அவ்வளோதான் இதோட ட்ரிங்க் முடிஞ்சிச்சு ஆனா இதுல வேணா நீங்க என்ன செய்யலாம்னா நட்ஸ் போட்டுக்கலாம் நட்ஸ் நான் வந்து எதுவும் யூஸ் பண்ணல இப்போதைக்கு இதுல வேணா நீங்க நட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்ப நீங்க சாப்பிட இப்ப நீங்க சாப்பிடும் போது இதுல சியா சீ வருது சேமியா வருது தேங்காய் பால் அப்புறம் ஹனி இவ்வளவும் வந்து போதும் ஒரு ஈவினிங் ட்ரிங்க்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல அஹ் அருமையான ஒரு ட்ரிங்க் ரெடி அஹ் இது வந்து பிபி ஹை பிபி ஹை கொலஸ்ட்ரால் அப்புறம் கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த சியா சீட் வந்து கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்புறம் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் த போன் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அடுத்தது அடுத்த ஸ்டேஜ் போவாதுங்க கேன்சர் அப்போ உடம்புல கேன்சர் வந்து குணமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடை அருமையா ஒரு அடை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததும் நான் செஞ்சிடுறேன் இப்ப லாஸ்ட் வந்து இன்னொரு ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்குதுங்க பாக்குறதுக்கு வீட்டுல இப்ப என்ன நீங்க ஆஹ் தாழ்ச்சி கூட இதை செய்யலாம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயில வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா சாப்பிடும் போது அந்த டேஸ்ட் கிரன்ச்சியா அங்கங்க அப்படி வரும் பட் அப்படி இல்லைன்னா டக்குன்னு ரெடிமேட் அப்படி பண்ணீங்கன்னா கூட நல்லதா இருக்குது சரிங்களா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இனிப்பு கேழ்வரகு மாவு வச்சு எப்படி ஒரு இனிப்பு பண்றதுன்றத பாத்துக்கணும் அதுக்கு தேவையான அளவு மாவு எடுத்துக்கலாம்
அப்புறம் அதுக்கு இனிப்பு சீக்கிரத்துக்கு நாட்டு சக்கரை நான் வந்து நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்றேன் நீங்க என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு உம் ஹனி வந்து மிக்ஸ் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால தயவு செய்து ஹனி யூஸ் பண்ணாதீங்க பட் நாட்டு சக்கரையும் வெள்ளமும் ஏதாச்சும் ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இது இதுக்கு வந்து வேர்கடலே வறுத்து இப்படி உடைச்சு வச்சுக்குது சரிங்களா இப்படி நீங்க உடைச்சது நீங்க போட்டுக்கணும் அப்புறம் தேவையானாலும் போட்டுட்டு இதுல கம்புல போட்டு செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப ருசியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்புறமா மக்காசோளத்துல கூட இது மாதிரி பவுடர் பண்ணி செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வேணுன்றது வெள்ளத்திலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைட்டா உப்பு கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால உப்பு ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால உப்பு போடணும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்க போட்டுக்கோங்க ஆனா இல்லைன்னா வெள்ளத்திலே ஏற்கனவே அதுல இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நம்ம வந்து மறந்து போயிட்டோம் இதெல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு இப்போ ரெடிமேடா ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடறவங்களுக்கு ஆஹ் கண்டிப்பா இது ரொம்பவே வித்தியாசமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இதை நீங்க சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆன்லைன்ல யாரும் ஆர்டரே பண்ண மாட்டீங்க ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் ஆஹ் நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல இந்த மாதிரியான சாப்பாடு மட்டுமே நாங்க சாப்பிட்டோம் எங்க ஊர் ஆம்பூர் பத்தி சொன்னாங்க நிறைய பட் என்னென்ன சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறமா ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே எங்க ஊர்ல ஆஹ் ரொம்ப சுலபமா வீட்டுக்கு கிட்டே கிடைக்கும் ஈவினிங் ஆனீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு சாப்பாடு ஐட்டம் விற்கிறவங்க வந்துருவாங்க மக்காசோளம் அப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பனங்கிழங்கு உம் அப்புறம் எப்பவுமே வந்து இது குச்சிக்கிழங்கு குச்சிக்கிழங்கு இது எல்லாமே கிடைக்கும் அப்புறம் கரும்பு எல்லாமே கிடைக்கும் சோ அதனால நாங்க யாரும் கடையில போய் வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது எல்லாமே வந்து ஊர் ஊர் ஐட்டம்லேயே சூப்பரா கிடைச்சிடும் நல்லா கொஞ்சம் ஹார்டா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இதுல நான் வந்து மக்காசோளத்தை வச்சு பண்ணணும்னு தான் நினைச்சேன் நான் பண்ண முடியல நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்டுல இதை விட ராகியை விட அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க வீட்டுலாங்களோ அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம இத வந்து இப்ப இது வந்து இனிப்பு இப்ப கையில வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருந்தா கொஞ்சமா தண்ணி எப்படி தொட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அழுத்துறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா அழகா ஸ்ப்ரெட் ஆகுதா இத வந்து நீங்க வாழை இலையில வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இத நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணி கூட எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்படி கூட பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம் அந்த பாத்து பண்ணுங்க சூடு வச்சு கை சுட்டுக்காதீங்க ஆஹ் இது பழக்கம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணா வாழை இலையில பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஒரு தட்டை வந்து நீங்க திருப்பி வச்சு கூட அப்படி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா இந்த ராகி ரொம்ப சீக்கிரமா வெந்துரும் அதனால நீங்க அதுக்காக ரொம்ப நேரம் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ ஆஹ் லாஸ்ட் ஒரு ட்ரிங்க் ஒண்ணு இதுக்கும் வந்து கொஞ்சமா எண்ணெய் இருக்கு
இந்த சைடு இப்ப வந்து இந்த சப்ஜா சீடு வச்சு ஒரு லெமன் ஜூஸ் பண்ணி காட்ட போறேன் அதுக்கு தேவையானது லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு புதினா ஹனி யூஸ் பண்ற ஸ்வீட்காக உம் அதுக்கு வந்து நீங்க தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது அந்த புளிப்புக்கும் தேங்காய் பால் கூட தெரிஞ்சிடும் பாலோட தன்மையே தான் இருக்குது இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க அப்புறம் ஃப்ரெஷ் லெமன் தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சமா சப்ஜா சீட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பூனால ரொம்ப பேமஸ் யார் வேணா இந்த வண்டி கடையில வந்து ஒரு பானை மாதிரி வச்சுட்டு இத பண்ணி தருவாங்க சப்ஜா சீட் போட்டு நான் வந்து இந்த சப்ஜா சீடோட சேர்ந்து பிசுனு கூட கொஞ்சம் அந்த தே பாதாம் பிசுனு சொன்ன இல்லைங்களா இதையும் கொஞ்சம் இது கூட ஆட் பண்றோம் ஆஹ் இங்க பூனால இது செய்யறது கிடையாது பட் ஆனா தமிழ்நாட்டுல இந்த பிசுனு போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் கொடுத்துரு செய்யறாங்க சோ நம்ம கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லது உடம்பு குளிர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்ப சம்மர் வந்துருச்சு எல்லா இடத்துலயும் சம்மர் எல்லாம் ரொம்ப வெயிலா இருக்குது பூனால கூட எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டுனா கோல்டா இருக்கும் அப்புறம் வெயில்னா ரொம்பவே சூடா இருக்கும் இப்ப இத கூட ஸ்வீட் ஆஹ் ஸ்வீட் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வெறும் உப்பு கூட போட்டு குடிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா உப்பும் போட போற கொஞ்சம் ஹனி கூட சேர்த்து போறேன் சரிங்களா லைட்டா கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்குவோம் கொஞ்சம் ஹனியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த புதினா வந்து சின்ன சின்னதா அப்படி ஒரு ஒரு கிள்ளி இப்படி போட்டுக்கீங்கன்னா போதும் நல்லா வாசனையா இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு புதினா உங்க ஊர்ல புதினா கிடைக்கலன்னா நீங்க யூஸ் பண்ற ஹேர்ப் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி சாலியா விதைன்றீங்க சியா சீருன்றீங்க இதெல்லாம் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல எந்த ஊர்ல வேணா இது கிடைக்குது நான் இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டேன் அமேசான்ல கூட அஹ் இது அவைலபிள் ஆஹ் ரொம்ப விலை விலை கூட ரொம்ப கம்மி தான் இது ஆஹ் நம்ம ஊர்லயே வந்து விலை கூடுதல் தான் நான் கேட்ட வரைக்கும் பட் ஆனா அஹ் மகாராஷ்டிரால அமேசான்ல எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான ஒரு அருமையான ரெட் சூப்பரான ஒரு ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு சீக்கிரமா செஞ்சலாம் இதுக்கு தேவை ரொம்ப டைம் அவசியமே கிடையாது நீங்க வெளியில எங்கேயாவது அப்படி போயிட்டு வெயில அப்படி வந்தீங்கன்னா வீட்லயே டக்குன்னு இதை போட்டு சூப்பரா குடிச்சிருங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தி ரொம்ப உடம்புல உள்ள சூட்டு குறைக்கும் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது பட் இது வந்து யார் வேணா குடிக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்கள இருந்து பெரியவங்க யார் வேணா இதை குடிக்கலாம் இது வந்து தேர்ட் ஐட்டம் ரெடி அடுத்தது நம்ம அடைக்கு வந்துருவோம் இனிப்பு அடை கேழ்வரகு இனிப்பு அடை இது கூட நீங்க வேற என்ன அந்த பீனட் இல்லைன்னா வேற என்ன போட்டுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நட்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் இப்ப இத வந்து வேற மெத்தட் கூட நான் ஒரு சொல்லி தரேன் இது எப்படின்னா வெறும் உப்பும் அந்த கேழ்வரகு மட்டும் நான் போட்டு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அடை மாதிரி சுட்டு எடுத்துருவோம் எடுத்து ஆறுன பிறகு பிச்சு பிச்சு மிக்சில போட்டு பொற அப்படி ஒரு ஒரு மிக்சில ஒரு ஒன் மினிட் அப்படி ஒரு செகண்ட்ல கொடுத்தீங்க வச்சீங்கன்னா பொடிய வந்துடும் சின்ன சின்னதா வந்துடும் அது கூட நீங்க தேவையான உங்களுக்கு இஷ்டமான நட்ஸ் நீங்க போட்டுட்டு கண்டிப்பா நம்ம கீ எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால ஆஹ் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க ஊர்ல கிடைக்கிற நல்ல ஹெல்த்தி ஆயில் ஆஹ் குக் பண்ணாம சாப்பிடக்கூடிய ஆயில் அது கோகோனட் ஆயில் கூட இருக்கலாம் கோகோனட் ஆயில் தான் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இதுக்கு இந்த மாதிரி நட்ஸ் போட்டுட்டு ஆஹ் அதை ஒரு பால் மாதிரி குடிச்சு எடுத்தீங்கன்னா லட்டு மாதிரி வந்துடும் அதை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்க கூடாது சோ அதை வந்து நீங்க ஈவினிங்ல பிள்ளைங்க வந்து இந்த மாதிரி உடச்சு ஆஹ் சூ பண்றதுக்கோ இல்ல பாக்குறதுக்கோ அழகா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு அழகா டெக்கரேட் பண்ணி ஆஹ் குடுத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பிள்ளைங்களுக்கு மட்டுமே நிறைய பேர் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அடை வந்து பயசானல் அல்லது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் கூட இதை சாப்பிடலாம் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ஆஹ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது இது நேச்சுரலா கிடைக்கிற ஸ்வீட்ன்றதுனால அவங்க ரொம்ப சாப்பிடணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஒரு அடையாவது அவங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்னும் ஒரு அடை கூட செஞ்சிடுறேன் உம்
ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த சைடு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த சைட் போட்டீங்கனாலே போதும் வெந்துரும் இந்த இது கேழ்வரகு வந்து சீக்கிரமாவே வேக கூட தன்மை உள்ளது ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சீயா சீட் பத்தி நான் சொல்றேன் ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா அதுல ஒமேகா த்ரீ நிறைய பேர் ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா த்ரீ இதுல இருக்கு அதுல இருக்கு அல்லது நிறைய சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனா இந்த சீயா சீட்ல அதிகமான ஒமேகா த்ரீ இருக்கிறதுனால லேடிஸுக்கு ரொம்ப நல்லது மெனோ பாஸ் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மூட் ஸ்விங் ரொம்ப இருக்கும் அதனால டிப்ரெஷன் கூட ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது நிறைய பேர் டிப்ரெஸ் ஆனவங்க கூட இருக்காங்க லேடிஸ் நான் பாத்திருக்கேன் அதனால இந்த சீயா சீட வந்து அஹ் அதிகமா எதுவுமே நம்ம எடுத்துக்கூடாது ஒரு கால் டீஸ்பூன் நீங்க போட்டு டெய்லி ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில இதை வந்து வார்ம் வாட்டர்ல எடுத்துட்டு வந்தா கூட ரொம்பவே நல்லது மெனோ பாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமா இருக்குது எனர்ஜைஸ் பண்ணும் அப்புறமா இல்லாத டாக்ஸின்ஸ் தேவையில்லாம நம்ம அஹ் உடம்புல சேர்ந்து இருக்கிறது எல்லாமே வெளியேற்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது இந்த சியா சீடு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சீடு அஹ் நான் இப்ப இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டேன் சோ அதனால உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு அந்த ஹாலிம் சீடு பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து இதுல ரிச் இன் ஃபைபர் சாப்பாடு நம்ம என்ன வேணா சாப்பிடுறோம் அயன் சத்து இருக்கு அதிகமா இருக்கு கேல்சியம் இருக்கு நம்ம சாப்பிட்டாலுமே ஆஹ் ஃபைபர் அதிகமா இருந்தால் மட்டுமே நம்மளுக்கு உடம்புல தேவையான மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் அப்சார்ப்ஷனுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால ஆஹ் ஃபைபர் இதுல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய வை அயன் சத்தா இருக்கட்டும் கேல்சியமா இருக்கட்டும் அல்லது இதுல வந்து முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல் என்னன்னா மெக்னீசியம் அண்ட் பாலிக் ஆசிட் பாலிக் ஆசிட யாருமே வந்து இது இந்த இதுல இந்த சாப்பாட்டுல பாலிக் ஆசிட் இருக்கு இதை சாப்பிடணும் டாக்டர்ஸ் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க கெமிக்கல்ஸ் ஆனா மெடிசனை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணி இதை ஒரு மாசம் கெடுங்க ரெண்டு மாசம் கெடுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இதுல வந்து பாலிக் ஆசிட் நேச்சுரலாவே இருக்குது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சீடு இது இத மிரக்கல் சீடுன்னு கூட சொல்றாங்க அனிமியா அனிமிக்கா இருக்கிறவங்க இத கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறமா காஃப் கண்டிப்பா இதை சொல்லணும்னு மறந்துட்டுதான் லங்ஸ் பங்கன் வந்து இது ரொம்ப ஹெனான்ஸ் பண்ணுதான் நிறைய பேர் இந்த காஃப் இந்த சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனால காஃப் காஃப்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்புறம் ஆஸ்துமா பேஷன்ஸ் கூட இது ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனாலதான் இதை மறக்காம சொல்லணும்னு எழுக்கிய வச்சுக்கிட்டேன் ஆஹ் ஆஸ்துமா பேஷன்ஸ்க்கு நல்லது லங்ஸ் கிளியர் பண்ணி நல்ல ரத்த ஓட்டம் கார் தோட்டம் எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்ணி நல்ல ஆரோக்கியமா வைக்கிறதுக்கு இந்த ஹலீம் சீட் யூஸ் பண்ணுது தமிழ்ல சாலிய விதைன்னு சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து ஹலீம் சீடு இல்லைன்னா ஆஹ் கார்டன் ஃப்ரெஷ் சீட் அப்படின்றத ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு பேரு அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும் பலன் கிடைக்கும்ன்றது நான் நம்புறேன் ஏன்னா நானும் எடுத்திருக்கேன் இதை எடுத்தா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா மத்த நாள் மாதிரி அஹ் எவ்வளவு வேலை செஞ்சாலும் நீங்க வந்து சோர்வடைய மாட்டீங்க சீக்கிரமா சோர்வாகாது அதுக்குன்னு ரொம்பவே வேலை செஞ்ச சோர்வடையாது அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் நானு கண்டிப்பா வேலை செஞ்சா சோர்வடையும் பட் அஹ் அதிகமா நம்ம வந்து கண்டினியூவா வேலை செய்யறதுக்கு பலன் கண்டினியூவா நம்மளுக்கு வந்து வேலை செய்யறதுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் நம்ம இல்லைன்னா கொஞ்சம் வேலை செஞ்சாலே அப்பா அப்படின்ட்டு உட்காராம இந்த மாதிரியான சீடு பிரேக் ஃபர்ஸ்டா சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் போன்ஸ் இருக்கு லேடிஸ்க்கு வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் வயசானாலே என்ன பண்றாங்கன்னா மூட்டு வலி அந்த வலி இந்த வலி சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான வலிகளுக்கெல்லாம் எதுவுமே இது இடம் கொடுக்காது அதுக்கப்புறம் இந்த சாலியா விதையோ அல்லது சியா சீடோ எந்த மாதிரியான வகையில எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா நீங்க பண்ற சாலட்ல இதை லைட்டா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு அது வந்து சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு ஆல்மண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க பீனட்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஹ் வேற ஏதாவது நீங்க யூஸ் பண்றதா இருந்தா இந்த சீட கூட நீங்க அந்த என்னது ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சாலடுக்கு அப்புறம் சூப்ல போட்டுக்கலாம் சூப் வந்து இட் ஹெனான்சஸ் த ஸ்கேஸ்ட் ஸோ அதனால நீங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோ அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணும் போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணு வகையில நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேற எதுல எல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்றது நீங்க இப்பதான் நம்மளுக்கு கூகுள் இருக்கு நல்லா சர்ச் பண்ணி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்க நான் வந்து இதை ஒரு மாசமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஆஹ் வெயிட் லாஸ் யாராவது வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு யோசிச்சீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணுங்க ஆஹ் அப்புறமா எக்ஸசைஸ் பண்றவங்களுக்கு மசில் பில்ட் பண்ணுன்றதுக்காக நிறைய பேர் போல் சிக்கன் சாப்பிடுவாங்க நிறைய எக்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இதுல ஃபைபர் இருக்கு அதே மாதிரி ஆஹ் அந்த ஸ்லைமி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாவே ஜீர்ணம் ஆகுறதுக்கு உதவியா இருக்கும் இந்த மாதிரியான இயற்கையா தேவன் படிச்சதை நம்ம சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா நம்ம இருப்போம் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன சமைச்சுன்றத காட்டுறேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா பார்ப்போம் இது வந்து கேழ்வரகு அடை கேழ்வரகுல முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் காஞ்ச மிளகா உப்பு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இனிப்பு அடை பேஸ்ட் வந்து கேழ்வரகு தான் அதுல பெல்லம் போட்டிருக்கோம் அதான் நாட்டு சக்கரை அப்புறம் வேர்க்கடலை அப்புறம் எண்ணெய் உப்பு எண்ணெய் அவ்வளவுதான் இது வந்து இந்த ஹலீம் சீடோட ட்ரிங்க வந்து அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னு இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க இது காட்டுங்க இப்படி இருக்கும் இது சாப்பிட்டீங்கன்னா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை சாப்பிட்டாலே போதும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இது வந்து ஒரு லெமன் அண்ட் மின்ட் யூஸ் பண்ண ஒரு ட்ரிங்க் இது சப்ஜா விதையில செஞ்ச ட்ரிங்க் இது இது சியா சீட் போட்ட ஒரு ட்ரிங்க் பாதாம் பிசுனு ரெண்டுத்துக்குமே பாதாம் பிசுன்னு போட்டிருக்கு அதனால நீங்களும் பாதாம் பிசுனு பாத்தீங்கன்னா அது கூட அமேசான்ல கிடைக்குது எங்க வேணா நீங்க வாங்கிக்கலாம் ஆஹ் இதுதான் ஆஹ் இன்றைய சமையல் ஆஹ் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உதவி செஞ்ச மேப்பிள் அப்புறம் மிஸ் சுகந்தி பேஸ்லி அவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இல்லைன்னா அந்த சமையல நான் எடுத்து நடத்தணும்னு விரும்பல எனக்கு யாரும் உதவிக்கு இல்லையே வேணான்னு சொன்னேன் அவங்க அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணி நாங்க பண்றோம்னு சொல்லி காலையிலே இருந்து எனக்கு கூட இருந்து ரொம்ப உதவி செஞ்சிருக்காங்க ஆண்டவருக்கு நன்றி அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றிக்கொள்கிறேன் <laughs> உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க ஒரு நம்ம இப்ப க்ளோசிங் பிளேயர் பண்ணிடலாம் க்ளோசிங் பிளேயருக்கு அப்புறம் நம்ம கேள்விக்குள் கொஸ்டின்ஸ் எனி டவுட்ஸ் எதுவும் நம்ம அதுக்கு பண்ணலாம் ஆஹ் ஆண்டி சுகந்தி ஆண்டி அங்க இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டி நீங்க க்ளோசிங் பிளேயர் பண்ணிருங்க ஆண்டி கருணத்துக்காக நன்றி முக்கியமாக நான் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் இந்த நாம மயிமுக்கென்றே செய்ய வேண்டும் என்று நீர் எனக்கு எப்போதும் அறிவுறுத்தி வருகிறீர் நாங்கள் இப்போது ஜான்சி மூலமாக இந்த நல்ல சமையல் ஆரோக்கியமான சமையல் செய்யவும் நாங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்து தெரிந்த புத்தியிலவனாக நல்ல தீர்மானங்கள் இருக்க இந்த வருகைக்கு நாங்கள் ஆய்வுபடுவதற்கு இந்த உணவு எங்களுக்காக ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் இது கலந்து கொண்ட அனைவரையும் ஆசீர்வாதியும் இந்த நடத்த உங்களுக்கு பிள்ளைகளை வெகுவாங்க ஆசீர்வாதியும் இந்த தேவையை யாவும் என் சந்தையும் ஜான்சிக்காக நன்றி அந்த மகமையும் ஆசிரியத்து அவருடைய சகோதரர்களையும் ஆசிரியத்து அவருடைய தேவையெல்லாம் சந்தையும் தொடர்ந்து உனக்கு சாட்சியாக வாழும் உடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுது வழி நடத்தும் சுதி தன மகிமை எல்லாம் உனக்கே உள்ளது பேசி உங்களை வேண்டிய நோக்கி தரவும் Thank you, Aunty, and the prayers. Now, we have to ask doubts about the doubts. For that, I have to ask an introduction. So, who asks the best questions and the best answers? Who asks the best questions and the best answers? Who asks the best doubts? Who asks the best questions? Who asks the best questions? Who asks the best questions? So last week, last week, a couple of weeks before, Mrs. Annie Jonathan had a question. 
ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டினா இருந்துச்சு ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து ஐசக் அங்கிள் சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது அது சம்பந்தமாக ஒரு சில வார்த்தைகள் மிஸ்ஸஸ் ஆனி ஜானத்தன் நம்ம கூட பகிர்ந்து கொள்வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது திடீர்னு ஒரு கிஃப்ட் வந்தது ஒரு நாளைக்கு கொஸ்டின் கேட்டேன் பட் செலக்டட் அஸ் பெஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களையும் என்கரேஜ் பண்றேன் எனக்கு இந்த டீம் குழுவினர் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிஃப்ட் அமைச்சிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது உங்களுக்கும் நீங்களும் அன்னன்னைக்கு சமைக்கிற சமையல்ல இருந்து நிறைய டவுட்ஸ் கேளுங்க அது மத்தவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சர்ப்ரைஸா கிஃப்ட் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் Thank you, sister, and thank you, uncle. So, this is your question time. So, you have to wait for gifts. So, if you have any interest, doubts, or questions, you will have to wait for gifts. So, it's now your time. You can ask your doubts and questions regarding today's cooking. Thank you, sister. Thank you, uncle. Thank you, sister. 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 Thank you, sister.